আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ আজিম মাই ডিয়ার লার্নার্স তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমরা ভালো আছি ইনশাল্লাহ বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের ইংরেজি এই যে নতুন যে ক্যাপ্টেন মডেল টেস্ট এই গাইড থেকে আমি তোমাদেরকে কিছু মডেল কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করা শেখাবো এখনকার এই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে মডেল কোয়েশ্চেন ফোর শেখানোর চেষ্টা করব এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা চলে যাচ্ছি মূল পড়া দিকে আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ এটা বাংলাদেশি কুইজিন সম্পর্কে অর্থাৎ বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালী রান্না করার যে পদ্ধতি রয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা তো নিশ্চয়ই প্যাসেজটা পড়েছো তো প্যাসেজ না পড়েই আমি কিভাবে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানের অ্যান্সার করি এবং টু এর অ্যান্সার করি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি পাশাপাশি আরও অ্যান্সার করব সেগুলো তোমরা দেখো ওকে আমরা প্রথমে হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানটা বলবো চুজ দ্য কারেক্ট আনসার টু ইস কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ গিভেন অ্যান্ড রাইট দ্য করেসপন্ডিং নাম্বার অফ দ্য আনসার্স ইন ইউর অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট মাইরিয়াল আনার্স তোমাদের বুঝো এখানে কিন্তু চারটা অপশন রয়েছে এটা না এই চারটার মধ্যে থেকে সঠিকটা তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে তো আমি তোমাদের জন্য বইটা আমি আগে দাগিয়ে রেখেছি যাতে তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হয় ওকে অনেক কথা বললে অনেকে উল্টা পাল্টা বুঝবে সমস্যা হয়ে যাবে তা আমি বোঝাই দিচ্ছি হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড কুইজিন মিনস মিন কুইজিন মানে হলো রান্না করার প্রণালী বা পদ্ধতি এই কুইজিন অর্থ কি বন্ধুরা তোমরা মনে রাখবে কন এই কুইজিন শব্দের অর্থ হলো দ্য স্টাইল অফ কুকিং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম রন্ধন প্রণালী রন্ধনের ইংলিশ কি বা রান্না করার ইংলিশ কি কুক দেখো তো ইট মানে খাওয়া ড্রিঙ্ক মানে পান করা হাইকিং এটা হবে না তো আমাদের হলো কুকিং হবে দ্য স্টাইল অফ কুকিং কুইজিন এর অ্যান্সারটা কোনটা হবে দ্য স্টাইল অফ কুকিং দুই নম্বরটা দেখো হোয়াট টাইপ অফ নিউট্রিশন ডু উই গেট ফ্রম প্রো ফিশ ফিশ মানে মাছ থেকে আমরা কী ধরনের পুষ্টি পেয়ে থাকি অ্যান্সারটা হবে হলো প্রোটিন তোমরা মনে রাখবে মাছ থেকে আমরা কি পাই প্রোটিন পাই এরপরে দেখো হোয়াট দা দা ওয়ার্ড অ্যাপিটাইজিং ফুড মিনস ক্ষুধা বর্ধক যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলো দেখলে আমাদের খেতে মন চায় এরকম ফুড এটার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে অ্যাপিটাইজিং ফুডের অ্যান্সার হচ্ছে ফুড দ্যাট মেক্স ইউ ফিল হাংরি যে খাবারগুলো দেখলেই আমাদের মানে খেতে মন চায় মুখরোচক মনে হয় এই ধরনের খাবার এবার দেখো তো এ পপুলার ফুড আইটেম ইন উইন্টার ইজ একটি জনপ্রিয় মানে খাবার যেটা শীতকালে সেটা হচ্ছে পিঠা অ্যান্সারটা হবে বি পিঠা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অফ ট্রাডিশন ট্রাডিশন অর্থ হলো ঐতিহ্য এটার জন্য আমাদেরকে এই যে এই কনভেনশন অন ওয়ার্ডটাকে বেছে নিতে হবে প্রচলিত নিয়মকানুন যেটা রয়েছে সেটা হলো ট্রাডিশন এরপরে দেখো দ্য ওয়ার্ড ইন্টায়ার ইন্টায়ার মিনস ইন্টার অর্থ হলো সম্পূর্ণ তোমরা অর্থ বুঝবে তাহলে তোমরা নিজেরাই পারবে ইন্টার শব্দের অর্থ হলো সম্পূর্ণ এটাকে বলা হয় হুল ওকে হুল মানেও সম্পূর্ণ ইন্টার মানেও সম্পূর্ণ বা পুরো দ্য ওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউট অর্থ চেয়েছে ডিস্ট্রিবিউট মিনস ডিস্ট্রিবিউট মিনস ডিভাইড ডিস্ট্রিবিউট মানে ভাগ করা ওকে তো বন্ধুরা তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান শেখানোর চেষ্টা করলাম এখন তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন নম্বর টুটা শেখাই দিচ্ছি হোয়াট ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড অ্যান্ড হাউ ইট ইজ সার্ভ আমাদের প্রধান খাবার কি এবং কেটা কীভাবে এটা পরিবেশন করা হয় বন্ধুরা তোমরা এই হটের জায়গায় বয়েলড রাইস লিখতে পারো এখানে তোমাদের অ্যান্সারটা আমি দেখা যাচ্ছি এই যে বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড অ্যান্ড ইট ইজ সার্ভড উইথ আ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস কারি লেন্টিল স্যুপ ফিশ অ্যান্ড মিট এইভাবে তোমরা অ্যান্সারটা লিখবে তো তোমরা আবার এভাবে লিখতে পারো আওয়ার স্ট্যাপল ফুড ইজ বয়েলড রাইস অ্যান্ড ইট ইজ সার্ভ অ্যান্ড ইট ইজ সার্ভ উইথ ভ্যারাইটি অফ ওই যেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম কী কী দিয়ে এই খাবারটা পরিবেশন করা হয় অর্থাৎ বয়েলড রাইস সিদ্ধ ভাত হোয়েন অ্যান্ড হাউ ইজ পান্তা ইলিশ সার্ভ ডেয়াল রানার্স কখন এবং কিভাবে এই পান্তা ইলিশকে সার্ভ করা হয় সেটা বলা হচ্ছে এই প্রশ্নের মধ্যে তোমরা মনে রাখবে এই তোমাদেরকে দেখায় দেয় বন্ধুরা এখানে অ্যান্সার আছে দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি পান্তা ইলিশের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে তাই না পান্তা ইলিশে দেখো এখানে লেখা আছে এই যে পান্তা পান্তা ভাত যাই হোক পান্তা ইলিশ ইট ইজ স্টিমড রাইস শোকড ইন ওয়াটার অ্যান্ড সার্ড উইথ ফ্রায়েড হিলসা স্লাইস তো তোমাদের এইখানে দেখো পান্তা ইলিশ ইজ এ ট্রাডিশনাল প্ল্যাটার অফ পান্তা ভাত তো তোমরা এখানে মনে রাখবে যে এখানে বলা হচ্ছে যে পান্তা ইলিশ 
কখন এবং কিভাবে সার্ভ করা হয় তো তোমাদেরকে এখন যেটা বলবো সেটা হলো তোমরা তো নিশ্চয়ই পহেলা বৈশাখের নাম শুনেছ সেই পহেলা বৈশাখে কিন্তু এই পান্তা ইলিশ সার্ভ করা হয় তো এই যে আমি তোমাদেরকে সরাসরি দেখায় দেই পহেলা বৈশাখ এখানে একটা আমি দেখেছি পয়লা বৈশাখ লেখা আছে জাস্ট একটু খুঁজে নেই এই যে পহেলা বৈশাখ দেখছো আচ্ছা তাহলে পহেলা বৈশাখটা লিখবে আমি তো আমরা দেখা দিছি তাহলে হচ্ছে এই যেটা লিখবে তোমরা অন দ্য পহেলা বৈশাখ অন দ্য পহেলা বৈশাখ অন দ্য পহেলা বৈশাখ পান্তা ইলিশ ইজ সার্ভ কি কী দিয়ে সার্ভ করা হয় তোমরা দেখা দিই উইথ ড্রায়েড ফিশ পিকলস লেন্টিন স্যুপ গ্রিন চিলিস অ্যান্ড অনিয়ন এইগুলো দিয়ে এই পান্তা ইলিশকে সার্ভ করা হয় তাহলে কি লিখবো আমরা অন দ্য পহেলা বৈশাখ আর ইটের জায়গায় যে পান্তা ইলিশ লিখবো পান্তা ইলিশ ইজ সার্ভ এই যে পান্তা ইলিশ ইজ সার্ভ উইথ ফ্রাইড হিলস স্লাইস অফ এন্ড টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিশ পিকলস লেন্টিন স্যুপ গ্রিন চিলিস অ্যান্ড অনিয়ন এটা লিখবে এরপরে দেখো হোয়াট আর দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ প্রিপেয়ারিং পিঠা পিঠা বানানোর উপাদান কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস মানে উপাদান তোমরা এই হোয়াটের জায়গায় কি কী লিখবে দেখো তারপরে যা আছে পুরোটা লিখবে এখানে পিঠা বানানোর জন্য যে যে জিনিসগুলো লাগে সেটা দেখায় দেয় এক নম্বরে আমাদের হচ্ছে লাগবে হচ্ছে এই যে রাইস ফ্লাওয়ার সুগার সিরাপ মোলাসেস অ্যান্ড সামটাইমস মিল্ক ইজ এটা তোমরা এই খা মিল্ক পর্যন্ত লিখবে তারপরে যা আছে তাই বসিয়ে দিবে তাহলে আমি কি কি বললাম তোমাদেরকে বলো তো আমাদের এক নম্বর রাখবে এই যে রাইস ফ্লাওয়ার সুগার সিরাপ মোলাসেস অ্যান্ড মিল্ক আর দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ প্রিপেয়ারিং পিঠা তো ডেয়ার লার্নার্স এরপরে দেখো বলতেছে কি হোয়াট আর সুই হোয়াই আর সুইটস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ মিষ্টি কেন আমাদের জীবনে একটু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তোমরা এভাবে লিখতে পারো সুইটস আর অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ বিকজ এই যে সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং ক্লোজ রিলেটিভস ওয়েন দেয়ার ইজ গুড নিউজ লাইক বার্থস ওয়েডিংস প্রমোশনস এটিসি এটা লেখলেই এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে যাবে এরপরে তোমাদেরকে শেখাবো তিন নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস টু মেক ইট এ মিনিংফুল ওয়ান বন্ধুরা তোমাদেরকে এই যে প্যাসেজটা যেটা আমরা দেখলাম এই প্যাসেজটা পড়ার কথা বলা হচ্ছে না না সরি বন্ধুরা এই প্যাসেজটাই পড়তে হবে ফলোয়িং মানে নিম্নলিখিত এই নিচের দেওয়া আর তোমরা টেক্সটটা পড়বে এই লেখাটা তো আমি তোমাদেরকে বাংলা অনুবাদ করে দেবো তাই তোমাদের আর সমস্যা হবে না দ্য এথনিক পিপল অফ বাংলাদেশ হোল্ড এ ভেরি এখানে ইম্পর্টেন্ট প্লেস হবে বন্ধুরা ইম্পর্টেন্ট প্লেস ইন কালচার অব দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর লোকেরা একটি আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আসে তাহলে এখানে হবে ইম্পর্টেন্ট প্লেস দ্য মেজরিটি অব দিস পিপল লিভ ইন চিটগং চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরের অংশটা আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাই দিচ্ছি দ্য মেজরিটি অব দিস পিপল লিভ ইন চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস অধিকাংশ এই লোক এই জাতির লোকেরা কোথায় বাস করে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে দ্য আদার্স লিভ ইন দ্য রিজিয়নস অফ ময়মনসিংহ রাজশাহী অ্যান্ড সিলেট অন্য অন্য উপজাতিরা বা এই যে আমাদের যে আরও অন্য অন্য উপজাতি রয়েছে বা অন্যরা রয়েছে তারা কোথায় বাস করে ময়মনসিংহে বাস করে রাজশাহীতে বাস করে সিলেটে বাস করে দে লিভ ইন দ্য ফরেস্ট এরিয়াস তারা জঙ্গল এলাকায় বাস করে ইন হিলস পাহাড়ে এবং অ্যান্ড ইন রুরাল এরিয়াস এবং গ্রাম্য এলাকায় বাস করে দে ডু ঝুম কালটিভেশন এখানে ঝুম তোমরা মনে রাখবে যে এইস ইউ এম ঝুম এটা হবে তাহলে প্রথমটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্লেস দ্বিতীয়টা কি হলো ঝুম কালটিভেশন ফর দিস দে ক্লিয়ার দে ক্লিয়ার এ পিস অফ ল্যান্ড ইন দ্য ফরেস্ট প্রিপেয়ার ইট অ্যান্ড সো সিডস ইন ইট দে আর মোস্টলি ফার্মার্স তারা অধিকাংশই কিন্তু কৃষক বাই রিলিজিয়ন ধর্মের দিক থেকে দে আর হিন্দুস খ্রিস্টিয়ানস আর বুদ্ধিস্টস ধর্মের দিক থেকে তারা হিন্দু খ্রিস্টান অথবা বৌদ্ধ দে স্পিক দে আর ওন মাদার টাং তারা নিজেদের মাতৃভাষাতেই কথা বলে তাহলে আমরা পাঁচটাই কিন্তু এখানে শিখে ফেললাম 
इम्पोर्टेंट प्लेस तरह झुम कल्टिवेशन तरह हे फार्मार्स तर हे रिलिजियन्स और ये हे स्पीक एरपर तुम्हारे हमें आनसिन पार्टा के बोझा दीची एर पैसेज ना पढ़े अन्सार करा जाए ठीक है जस्ट खाली फलो करो क्यों अन्सार करते हैं ये मोटा मोटा लेखागुलो मोटाकाली लेखागुल तुम फलो कर एखे हलो सब समय नेम अब दिवेंट्स अर्थात को एक सबजेक्ट दीते हैं को एक विषय नाम दीते हैं और ये कज मैं कारण ब्रिंग आचा हट एखे तुम्हारा हम भार बसिए दे भार कारण कारण को भारमूलक शब्द रेजल्ट फलाफल एखे को क्जे फलाफल के बसिए देते हैं देखो तुम्हारे बोझा दी जो लंग लाइफ सरि लाइफ लंग स्मोकिंग लीड्स ए मैन टू मैं जीवन भर धूमपान एक मानुष के क्यी कर फलाफल क्यों है मृत्यु है ना डेथ है बंधुरा लाइफ लंग स्मोकिंग लीड्स ए मैन टू डेथ उत्तर है डेथ एरपर देखो डैश इज ए बैड हैबिट एट क्यों है एट सबजेक्ट बसाते हैं क्जर नाम बसाते हैं इवेंट मैंने क्ज घटना तेल हलो स्मोकिंग स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट है ना तो तुम पूरा पैसेज पड़ा लगता से ना ओके एरपर देखो तुम्हारा कि बसाई दे ए नन स्मोकार इनजयस लंग लाइफ एक जो धूमपान ना करा व्यक्ति दीर्घ जीवन लाभ कर दीर्घायु लाभ कर स्मोकिंग क्रिएट्स हार्म टू हेल्थ स्वास्थ्य ऊपर क्योंकि क्षति कर स्मोकिंग ब्रिंगस इकोनमिक लस एलो डबल एस खाली प्रथम कि हे डेथ द्वित स्मोकिंग तृत्य कि हे ए लंग लाइफ तरपर कि हे लो हे हार्म स्मोकिंग क्रिएट्स हार्म और ये हे कि लस प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा पैसेजा पढ़ल स्मोकिंग सम्पर्क से टू फल्स देवा जस्ट तुम्हारे बोझा दीची स्मोकिंग इज नट सूटेबल फर ह्यूमैन बडी एखे जेटा बोलते तुम्हारा बांगला अर्थ कर तेल बुझते सरसर पैसेज करते गले उत्तर है ना स्मोकिंग धूमपान धूमपान है ना उपयुक्त फर ह्यूमान बडी सब मानुष मानव देहर जो क्योंकि धूमपान उपयुक्त नए बंधुरा यार सत्य कथा यही तुम्हारे लिखते हैं हलो ट्रू लिखते हैं ट्रु य ट्रु फल्स हम क्योंकि आरोप कारेक्ट एन्सार करते हैं मैंने रेखो मैन एंड ओमैन लाइक स्मोकिंग भेरि कर्डियलि एट मिथ्या कथा एट हे साम साम मैन साम मैन लाइक स्मोकिंग भेरि कर्डियलि किस मानुष क्योंकि धूमपान के आंतरिक भाव पसंद कर स्मोकिंग कजेज मेनि इनक्यूरेबल डिजिजेस धूमपान अनेक अनिरामय रोग सृष्टि कर सत्य कथा ये ट्रु दी है द स्मोकार थिंक दैट स्मोकिंग मेक्स ए मैन स्मार्ट एंड फैशनेबल एरा क्यों सब मानुष क्यों चिंता करे ना धूमपान मानुष के स्मार्ट बनाए तुम्हारे ये देखा दीची प्रिय शिक्षार्थी बंधु ये देखो जो मेनि स्मोकार थिंक दैट स्मोकिंग मेक्स ए मैन स्मार्ट एंड फैशनेबल सब धूमपानकारी ना क्यों मैंने सब मानुष ना क्यों एखे बोल मैन उमैन तो ये मेनि स्मोकार मैं अनेक धूमपानकारी मन कर धूमपान कर स्मार्ट लागे एट हे तर बेपार जो प्रथम ट्रु द्वित फल्स तृत्य ट्रु तर फल्स एम तक प्रश्न देखा प्रश्न बुझले उत्तर पारा जाए ना हम सम्भव नए ये प्रश्न ये ए नन स्मोकार कैन लीड ए लंगार लाइफ दैन ए चेन स्मोकार अबिराम धूमपानकारी नियमित धूमपानकारी से एक धूमपान ना करा व्यक्ति दीर्घ जीवन लाभ कर बंधुरा एट सत्य कथा एकदम सत्य कथा ठीक से तरह श्रुति दे अभी तुम्हारे एन हे छय नम्बर पढ़ा दीची छये जोटुकू पारि तुम्हारे जो क्ज कर दीची कल्च एखे देखो एक रही है बक्स रही है बक्सर मध्य बेस किस शब्द रही है ये शब्दगुल क्यों करते हम हे शून्य स्थानी बसाय दीते हैं शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे ये पढ़े बोझा अच्छा कलचार ढैश इन ए जिओग्राफिकल बाउंडारि कलचार एखे उत्तर हे ग्रोज कलचार मैं संस्कृति संस्कृति क्योंकि एक भौगोलिक बाउंडारि सीमाबद्धता रही है ना एर मध्य क्यों जन्म है अर्थात मानुष क्यों देखो जे जे क्ज कर सेगल तर जदि वही संस्कृति थे तेज़ संस्कृत उपादान तेल प्रथम प्रथम कलचार ग्रोज बंधुरा तुम्हारा देखो कलचार ग्रोज हमें तुम्हारे प्रत्येक देखान चेष्टा करब एर देखो कि रही से अच्छा अल फेथ एंड बिलिव हैबिट्स एंड हैबिट्स एंड मैनार्स तुम्हारा तो जो देखो ये अर्थगुल करो सकल विश्वास 
আচ্ছা বিশ্বাস এবং আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে সেটা তারপরে অভ্যাস এবং এই যে ম্যানার্স আচরণ হ্যাবিটস অ্যান্ড ম্যানার্স হবে এখানে তারপরে রিচুয়ালস অ্যান্ড রেগুলেশনস ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রেসেস ফুড আর তারপর কী হবে ফুড এরপরে হচ্ছে তারপর কোনটা তারপরে হচ্ছে ডিরেইলস শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেখো এগুলো কি করে আমাদের জীবনে ইনফ্লুয়েন্স সি নম্বরটা আমাদের কি হবে সি নম্বরটা দেখি ফুড হ্যাবিট আছে কি না ফুড হ্যাবিট আছে হ্যাবিট ফুড হ্যাবিট আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো এই যে ফুড হ্যাবিট ফুডের পরে কি খাদ্য অভ্যাস আছে না খাদ্য অভ্যাস এটা কিন্তু কি করে দেখো এগুলো কি করে এগুলো হচ্ছে এগুলো ইনফ্লুয়েন্স দ্য কালচার অফ এ ন্যাশন একটি জাতির একটি জাতির কি করে সংস্কৃতিতে এই যে এগুলো হলো প্রভাব ফেলে তাহলে কি করে এটা ইনফ্লুয়েন্স করে ইনফ্লুয়েন্স দ্য কালচার অফ এ ন্যাশন তাহলে এই নম্বরটা কিন্তু ন্যাশন হবে আমি দেখা দিচ্ছি এই যে দেখো এখানে তাহলে কি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করে আর হলো পরেরটা হলো ন্যাশন আর তারপরটা হলো ডিটেলস তারপর ডিফার্স আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বন্ধুরা এখানে ফলো করো এরপর ইন শর্ট ইট ইজ পিপলস হুল হুল ডিটেলস এটা হলো সম্পূর্ণ মানুষের জীবনের যে যতগুলো প্রক্রিয়ার কাজ রয়েছে সেগুলো এলো ডিটেলস জীবনের কালচার ঢ্যাশ ইন দিয়ার কালচার ডিফা কালচার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কালচার ডিফার্স ইন দিয়ার ওয়ে ফ্রম ওয়ান পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টু অ্যানাদার আচ্ছা তাহলে এটা কি হচ্ছে কালচার ডিফার্স হবে ডিফার্স প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কালচার ডিফার্স হবে কালচার কিন্তু এক একটা দেশে এক রকম কালচার রয়েছে ডিফার্স আর তারপরটা ওয়ে দেখায় দেয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে কালচার ডিফার্স ইন দিয়ার ওয়ে ফ্রম ওয়ান পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টু অ্যানাদার অ্যান্ড ইট চেঞ্জেস এটা হচ্ছে আমাদের নিতে হবে কন্টিনিউলি কন্টিনিউলি মানুষের যে ইয়ে রয়েছে সংস্কৃতি রয়েছে সেগুলো কিন্তু কন্টিনিউলি পরিবর্তন হতেই থাকে দ্য চেঞ্জ মে বি স্লো আর র্যাপিড এই চেঞ্জটা ধীর হতে পারে অথবা দ্রুত হতে পারে তো বন্ধুরা তাহলে তোমাদেরকে আমি ছয় পর্যন্ত করে দিলাম এরপরে দেখে আরও দুইটা করে দেব তাহলে মডেল কোয়েশ্চেন ফোর এরটা তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপরে তোমরা গ্রামার পার্টটা করবে আমি জাস্ট সাতটা বলে দেখুন ইট ইস ডিফিকাল্ট টু স্পিক দ্য ট্রুথ অলওয়েজ এখানে কি হবে এটা হচ্ছে ট্রুথ হবে আবার বলতেছি ইট ইস ডিফিকাল্ট টু স্পিক দ্য ট্রুথ অলওয়েজ সবসময় সত্যি কথা বলা কঠিন হি হু স্পিক দ্য ট্রুথ ইজ লাভড বাই ওয়াল যে ব্যক্তি সবসময় সত্য কথা বলে তা সবার দ্বারা সে কি হয় রেসপেক্টেডও হতে পারে লাভডও হতে পারে অর্থাৎ তাকে সবাই ভালোবাসে তারা সম্মান করে আবার গ্রেট প্রফেট সাল্লা সাল্লাম নেবার টোল্ড এ লাই আমাদের মহানবী সাল্লা সাল্লাম কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না হি উড অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সে তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন হি স্পোক দ্য ট্রুথ ইভেন অ্যাট দ্য টাইম অফ গ্রেট ড্যানচার এখানে ড্যানচার হবে তিনি এমনকি বিপদের সময়ও সত্য কথা বলতেন সো উই শুড কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ আমাদের সবসময় সত্য কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে বা অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে অভ্যাস এবার দেখো ম্যাসিং করতে হবে এ বিষয়ের সাথে এ পিসটা মিল করে দিতে আমি জাস্ট বোঝাই দিচ্ছি হ্যাপি এর কি হাইজিনি হাইজিনি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন আওয়ার লাইফ পরিচ্ছন্নতা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এরপর দেখো উই শুড উই শুড বি উই শুড বি এটা কোন কোনটা হবে উই শুড বি ক্লিন ইন অর্ডার টু বি হেলদি স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য আমাদেরকে কি হতে হবে ক্লিন হতে হবে তারপরে হচ্ছে ইট মেক্স আস লুক ডিসেন্ট এটা আমাদেরকে দেখতে সুন্দর করে উই হ্যাভ উই হ্যাভ টু বেদ রেগুলারলি টু বি ক্লিন পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমাদেরকে নিয়মিত কী করতে হবে গোসল করতে হবে নো বডি লাভস এ ডাটি পার্সন কেউ কিন্তু একজন নোংরা ব্যক্তিকে পছন্দ করে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানেই আমাদের মডেল কোয়েশ্চেন ফোরের কাজটা শেষ হয়ে গেল তো তোমাদের যদি এই ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও পারলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও তোমাদের জন্য আসলে এত কাজ করতে পারতেছি না কারণ স্কুলে অনেক চাপ এই প্রায় আমরা হচ্ছে পাঁচটার দিকে পাঁচটার উপরে এসছি বলা যায় স্কুল থেকে 
তো সেই ক্ষেত্রে এই জন্য কাজ করতে পারতেছি না তোমাদের জন্য তো সবাই ভালোভাবে পড়বে রাইটিং পার্টগুলো ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে যার যেটা প্রয়োজন খুঁজে বের করে নেবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ